ஐஷட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் முகம் வெள்ளையாக பளபளப்பாக வலுவழுப்பாக இருப்பதற்கு ஒரு எளிய ஃபேஸ் பேக் தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐஷட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷட் சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் முகத்தை எப்போதுமே வெள்ளையாக வச்சுக்கணும் அதற்கு நிறைய ஃபேஸ் பேக் இருக்குது இது நம்ம வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்ம முகத்தை எப்படி வெண்மையாக்கிக்கிறது பளப்பளப்பாக்கிக்கிறது அதற்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கடலை மாவு இந்த கடலை மாவு வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடியது ரொம்ப விலை கம்மியானதும் கூட இதை முகத்தில் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாகவே தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இப்படி நம்ம தேய்ச்சி குளிக்கும் பொழுது உடம்பு நல்ல வளவளப்பாக இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும் அதே போல் இந்த கடலை மாவை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி முகத்தில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு கழுத்தில் எல்லா பகுதிகள்லேயும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நல்ல கோல்டு வாட்டரில் சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியில் நம்ம ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா முகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுருக்கங்கள் எல்லாமே மறைந்து போகும் படிப்படியாக ஏன் அப்படின்னா இந்த கடலை மாவானது என்ன பண்ணுன்னா ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணோடனே காஞ்ச பிறகு நம்மளோட முகத்தை அப்படி இருக்கும் இருக்கும் பொழுது முகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுருக்கங்கள் எல்லாமே விரிஞ்சு நம்ம முகம் பளப்பளப்பாக நல்ல வலுவழுப்பாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பால் எல்லா ஃபேஸ் பேக்குக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஐட்டம் தான் பால் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் இருக்குது அது நல்ல ஒரு வெண்மையை கொடுக்கக்கூடியது பொதுவாகவே பால் குடிக்கக்கூடியவங்க பால் உணவுகளை சாப்பிடக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் நல்ல மினுமினப்பாகவே இருப்பார்கள் அதனால் எல்லா ஃபேஸ் பேக்குக்குமே ரொம்ப ஆப்டான ஒரு திங் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காய்ச்சாத பால் கஸ்தூரி மஞ்சள் இது நல்ல ஒரு ஃபேஸுக்கு ரிச்னஸ்ஸை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல வாசனையாக இருக்கக்கூடியது இயற்கையாகவே இந்த பொருட்களை நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டுமே இருக்காது ஸோ இந்த ஃபேஸ் பேக்கை நம்ம டெய்லியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வாரத்திற்கு மூன்று முறை நான்கு முறை அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி தொடர்ச்சியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது முகமானது பளப்பளப்பாக வெண்மையாக இருக்கும் எப்படி தயார் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையானது ஒரு கிளீன் பவுல் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது இந்த கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவு கண்டிப்பா தேவைப்படும் நம்ம முகத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு காய்ச்சாத பாலை ஊற்றிக்கலாம் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் அதனால ரொம்ப கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பேஸ்ட் மாதிரி வந்த பிறகு ஒரு சிட்டிகை அளவு நான் ஒரு சிட்டிகை தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை அளவு இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளை போட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு அப்படியே எடுத்து நம்மளோட முகத்துல என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் நல்ல பச மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா முகத்தில் நிற்காது அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட்டியாகவே இருக்கட்டும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம முகத்தில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து என்ன செய்யலாம் அப்படியே முகத்தை கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு மெதுவாக ஒத்தி எடுங்க ரொம்ப ஹார்ஷாக ரப் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ஒத்தி எடுத்தாவே போதும் இப்படி நம்ம தொடர்ச்சியாக இந்த ஃபேஸ் பேக்கை போட்டு நம்ம முகத்தை கழுவிட்டு வரும் பொழுது முகம் பளப்பளப்பாகும் நல்ல வெண்மையான நிறத்தை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல சாஃப்ட்னஸாக இருக்கும் முகம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பியூட்டி பார்லருக்கு குட் பை சொல்லுவீங்க மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம